冥想三条窍诀，实际上是整个冥想的窍诀，分成三条来讲的。为什么要讲这个窍诀？就是让大家知道什么是真，什么是假。不要修了几十年佛法，修了几十年道法。最后又去落得一个六道轮回，岂不可惜？为什么三条我们讲了这么长时间？就这三种方法，无非就是三条啊！你练任何东西都是三条，你练本尊法也是三条啊！那是调心，在心里面去变化。调息在。经络里面，在希望两千条脉里运天经，皆在心内运天经，不是一个调息法吗？哎，你最后是一个调身，调身是调出一个胎身，金刚不坏身来，所以是总就是一个三条啊。所有的千数万数，无非就是这么一个三条之术嘛。那这个三条你不会，你后面练什么都是假的。这是修真、修行、修炼、学佛，在哪见功夫？在第一猴上，才开始有功夫，才叫有所得。那么，有的人一辈子，因为不得真传，没有一个名师指窍。一指一个活着的人，叫人能弘道，而不是去问佛菩萨，我到什么水平了。佛菩萨他没有行身在人间，不能够用人的语言、人的手打你，用人的嘴来说你，他都做不到。最后一堂课，第七堂课，就是我领着你们练直观，但是我这次的带练直观要用两个小时，把这个三条理论融在这个直观法里面，给你们开窍。在座的各位啊，不知道你们修了几辈子的福报，你们是贤达之人，那么思奉圣，才有这样的圣训，你们才能得到这样的圣训，得到这样的真传呢、啊。